Oi, gurias e gurias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem para fotos, tá? Da Jaqueline, que é umas fotos para um CD evangélico. Então essa é uma maquiagem bem clean. E eu vou começar limpando o rosto dela com água micelar. Logo em seguida eu já venho com esse tônico da Eudora, que eu sempre uso para preparação de pele. Ainda mais se for, assim, uma maquiagem mais profissional, que não é pra mim, no caso. E já venho com o hidratante da Eudora para o dia. E vou espalhando hidratante em todo o rosto dela para que a pele dure mais e que a maquiagem fique mais bonita, tá bom? Eu tô aplicando com o pincel do Lua Fiber da Love Beauty, tá? Agora eu vou esperar secar. Na sequência eu venho com a bruma fixadora da Miss Lari, se eu não me engano, tá? Vou passar, vou, vou esperar secar e já venho logo em seguida com o primer, tá? Eu tô usando o primer da Ruby Rose, eu não mostrei aqui. Aquele primer da Ruby Rose eu foto, sabe? Que tem embalagenzinha preta, um pouco transparente, que ele é meio siliconado. É esse aí mesmo que eu tô usando, tô aplicando com o pincel língua de gato da, da Dylos, não da Vult. <risos> E agora eu vou vir com uma mistura aí de bases nela. E eu tô passando a base com a espátula e depois já vem com o pincel Kabuki da Love Beauty. Não, da Macrylan. E vou espalhando tudo aí no rosto dela. E depois vocês vão ver que já vai estar tá pronta a pele dela. Porque eu não vou mostrar tudo pro vídeo não ficar tão cansativo. Eu espalhei o restante com a esponjinha, tá? E essa esponjinha eu tenho pra vender na minha lojinha Coisetias para Gurias. Na sequência já vem com o potra rosto da Eudora. Abaixo dos olhos, no topo do nariz, também vou estar passando no bigode chinês, na, no maxilar, na testa. E eu deixo esse pó sentar um pouquinho, enquanto isso eu vou fazendo contorno com esse bronzer da Eudora, tá? Bronze divino da Eudora, com um pincel aí de blush próprio pra isso, da Love Beauty. E vou fazendo aí a marcação no rosto dela, nada muito forte, porque ela não gosta, tá? Ela disse que já tem um rosto muito marcado no maxilar e realmente é mesmo. E aí eu já venho com esse pincel fofão aí de pó, de cerdas naturais também da Love Beauty. E vou espalhando todo esse pó, exceto abaixo dos olhos, porque eu vou deixar pra depois... Porque eu vou estar tá fazendo a, a sombra nos olhos dela e se cai alguma sujeirinha eu gosto de deixar por último para poder depois só varrer e não manchar a pele, tá? Eu já vou corrigindo a sobrancelha dela com duas de sobrancelhas da Ruby Rose com pincel chanfrado aí da Marquette que eu sempre uso. Eu usei o tom mais escuro porque ela é morena. Tô passando um potencializador de sombras da Bitarra, tá? Pra vir em, si, em seguida com o esfumado. E no esfumado eu vou usar um marrom da paleta da Catarina em Rio, que eu esqueci de mostrar, mas é aquele que eu sempre uso. E logo eu também vou usar o um bronze, aquele bronze que eu fiz os contornos do rosto dela, eu tô usando pra fazer a sombra no olho também. O um esfumado bem clarinho, bem clean mesmo, porque é um clipe evangélico. Eu já vim com essa sombra aí da paleta da Ruby Rose, tá? Que ela é... Puxada pro dourado, ela é cintilante, ficou uma combinação bem legal. Já vem fazendo um delineado de gatinho, mas bem pequenininho o gatinho, tá? Porque é pra ficar uma coisa bem discreta mesmo, não chama tanta atenção. Mas sim a pele fica mais bem feita e o olho mais clean. Passo na linha d'água um lápis branco, esse aí é da Luiz Anse, também tenho para venda na minha lojinha. E sumo com o marrom embaixo dos olhos. Agora eu vou passar o blush, né, pra dar aquele arzinho de saúde, dessa paleta da Eudora. E iluminador, muito iluminador, que agora eu tô usando da paleta da Ruby Rose, tá, gente? Tô passando com o pincel leque. E... Quem será este homem? Com o vento ele responde E dos seus olhos nada se esconde Ele é a própria vida E ele está aqui Quem será este homem? 